Vean nada más en dónde está parada. Para, de hecho, ni se ve. Hay que buscarla con, con mucho esfuerzo este, atrás de Lula en la tercera fila. ¿no? Este, eso habla mucho de su equipo de, eh, este, diplomático, de la poca capacidad de gestión que tuvieron para eh, tenerla en un más privilegiado. Si tú te metes ahorita, Jesús, eh, Mario, se meten a Google y teclean este, participación de la presidenta mexicana en el grupo de G20, nadie destaca nada de la participación de la, de la presidenta. Las tres reuniones este, paralelas que tuvo, la única fuente que destaca la gran participación, obviamente, es el gobierno de México. Nadie destaca absolutamente nada. Pues nos interesa saber qué hizo nuestra presidenta. Yo insisto, yo creo que sí tuvo una participación que pudo haber sido más, pero después de haber tenido a un presidente, el anterior, ¿cómo se llamaba? Este, ya no me acuerdo cómo se llamaba, el anterior presidente que metía la cabeza como una avestruz en un agujero, pues entonces el, lo que hizo Claudio Sheinbaum sí es algo diametralmente distinto y opuesto. Pero bueno, pues vamos a, vamos a empezar con sus apreciaciones, mi querido Jorge. Tú decías que la viste hecha verdaderamente un fracaso, mi querido Jorge. Pero ¿qué, qué, bajo, qué bajo es tu estándar? ¿La comparas contra el observador? Pues contra el observador cualquier renacuajo hubiera sobresalido, mi querido Jesús. Este, si la comparamos perdón. con los otros presidentes, no, no le llegó a un Felipe Calderón, definitivamente no. Siento que le fue mejor que a un Peña Nieto, porque te acuerdas a Peña Nieto como que nomás no lo pelaban y lo hacían a un lado y se daba la vuelta a los no, presidentes, pero, como pero que no existía. Nada más, nada más ve la foto de grupo, que por ahí la tenemos, se las acabo de mandar, si la pueden poner, es, eh, y ve las fotos de grupos de las reuniones del G20 con Peña Nieto y vas a ver en dónde estaba Peña Nieto, este, su, su, su equipo de eh, logística, eh, obviamente operó mucho más fino porque a, a donde pararon, no, 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 esta este es otra, esta es parte del chismecito sabroso, no, la del grupo, la foto del grupo de, de eh, ayer, este... Eh, hay que ver en dónde está parada la, la, esta. Vean nada más en dónde está parada. Para, de hecho, ni se ve. Hay que buscarla con, con mucho esfuerzo este, atrás de Lula en la tercera fila. ¿no? Este, eso habla mucho de su equipo de, eh, este, diplomático de la poca capacidad de gestión que tuvieron para eh, tenerla en un país más privilegiado. ¿no? Este, eh, va eh, un, un día, el, el, si tú te metes ahorita, Jesús, eh, Mario, se meten a Google y teclean este, participación de la presidenta mexicana en el grupo de G20, Nadie destaca nada de la participación de la, de la presidenta. Las tres reuniones este, paralelas que tuvo, la única fuente que destaca la gran participación, obviamente, es el gobierno de México. Nadie destaca absolutamente nada. Y a mí me parece... Bueno, a ver, antes de decirles el chismecito de la foto que vimos, este, me callo para oír qué, qué nos dice Mario. <coughs> Bueno, yo Claudia creo Sheinbaum, que... Porque... Eh... Importante, Jorge, este asunto de Claudia Sheinbaum, el grupo del G20, es un asunto noticiosamente, analíticamente, muy, muy, muy local. Porque si lo vemos a nivel internacional, realmente la presidenta mexicana no brilló, como otros presidentes tampoco brillaron, y solamente se centraron en los grandes líderes mundiales. ¿A ti qué te pareció esta participación, Mario? Bueno, mira, yo creo que yo la dividiría en dos cosas, ¿no? Desde, desde luego que es una actitud muy diferente si lo eh, comparamos con eh, el observador. Sin embargo, yo creo que si juzgamos o revisamos por su intervención, pues evidentemente eh, es eh, 
yo te diría, fue, y no lo digo en sentido peyorativo, absolutamente irrelevante y a destiempo. Te voy a decir por qué. Eh, primero, porque evidentemente su intervención, cuando el mundo está al borde de una tercera guerra mundial, pues es irrelevante. Vamos a sembrar arbolitos cuando el mundo pues, está a punto de entrar a una tercera guerra mundial, ya lo comentabas tú, pues como que es un discurso fuera de, de tiempo y fuera de momento. Y la segunda, este discurso particularmente, eh, pues me recuerda mucho al de López Obrador. Eh, vámonos con el tema de Sembrando Vida, ¿no? Meterlo así a ver si puede, si es chicle y pega, porque es algo que él, estado, que él promovió seis años. Pero también... Eh, ¿Cómo habla de paz cuando tiene un país en guerra, ¿no? dominado por la inseguridad? Y por el otro lado, hablando de un programa eh, al que evidentemente ha tenido muchísimas críticas, no solamente por la Auditoría Superior de la Federación, sino por las mismas organizaciones que, que señalan, entre otras cosas, que ha servido pues no para sembrar, sino para deforestar, pues muchas, muchas hectáreas, mucha superficie que era, que estaba forestada antes del de inicio de este programa. Y Mario, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, llegas a hablar de paz cuando tenemos... Qué bueno que se hable de paz, ¿no? Porque en ese sentido, pues también el mismo presidente electo de los Estados Unidos hizo un llamamiento, todavía sé que serán unas 36 horas, tanto a Volodymyr Zelensky como a Vladimir Putin para que no escalaran el conflicto y bueno, finalmente está escalado. Es decir, no hay voz, no hay palabra absolutamente de nada en este momento que pueda revertir lo que en este momento preocupa completamente al mundo. Inclusive, cuando Claudia Sheinbaum ya estaba en el Grupo de los 20 y todos estaban reunidos en el Grupo de los 20, los tambores de guerra ya sonaban entre Ucrania y Rusia de esta manera. Es decir, hubiésemos esperado del Grupo de los 20 pues un llamamiento a la paz, un llamamiento a la negociación, un llamamiento a la reconstrucción, pero cada quien traía sus agendas, ¿no? Y la, la agenda de México se ve otra vez que le dijeron, que le habló el Macuspano por teléfono desde donde esté, no necesita estar en el Palacio Nacional, y hablas del programa Sembrando Vida, ¿eh? Y le pides a Joe Biden que nos explique qué pasó con el mayo. O sea, llevaba su recetita sin tener la capacidad de ver hacia afuera lo que estaba ocurriendo, Mario, Jorge. Eh, pero, a ver, eh, Jesús, eh, te debo de decir, primero te debo de decir que hay que pedirle a Carlos, Carlos Alarraqui que le compre una computadora a Mario porque su cámara se ve muy fea. Este, digo, nada más digo, o que se ponga a vender carnitas, esas que no me dio a mí, que las venda a él para ver si se compra la computadora. Este, a ver, Jesús Mario, todos los países en vías de desarrollo, todos, en todas las reuniones del G20 y de todo tipo de reuniones internacionales, piden que los países desarrollados gasten su dinero de armamento en este, los presupuestos de apoyo social de los países en de desarrollo. Todos, en todas las reuniones, la propuesta de esta señora no tiene, tiene cero contenido de creatividad. Olvidemos de relevancia momentánea. Ahora, me voy a un tema que ustedes saben que me apasiona. La suma de la economía de México con la de los mexicanos en Estados Unidos nos posiciona como la tercera economía del mundo. La tercera no nos comportemos como ratoncitos en las reuniones cuando podríamos ser el tigre de la reunión. No puede ser posible el, 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 la propuesta y el comportamiento. Un líder con visión eh, tomaría en cuenta este dato, que generado, la, la economía generada por 170 millones de mexicanos es la tercera del mundo compórtate como, como esos ciudadanos merecen que te comportes, ¿no? Juego contigo, pero no sé tú qué piensas, Mario. Yo en lo personal pienso que es complicado ser en este momento un tigre 
cuando en el anterior gobierno se fue un avestruz. López Obrador metía la cabeza en un agujero, pensando el sujeto este que se hacía presente con su ausencia. Nadie lo pelaba. A nadie le importaba si iba a México o no iba al Grupo de los Siete, al Grupo de los Veinte, al Grupo, a la Cumbre, a la Gira, a lo que sea. A nadie le importaba. Después de estos seis años de prácticamente ausencia internacional de México, se me antoja complicado, y con esto no quiero defender a Sheinbaum, pero se me antoja complicado que se establezca una forma de, 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 de complementar una presencia fuerte, progresiva, de tigre, como tú dices, Jorge, después de que pasamos seis años sin tener esa maduración en la participación en las agendas internacionales. No sé tú qué piensas pero, en esto, Mario. No sé de dónde no, sacas esa teoría. Es al contrario. Este, si si brilla, brillaría más, dada la, la cero capacidad de brillar de López Obrador, ¿no? No, yo creo que era el, bueno. es, es, es un forito. Uno, el G20, ella debería de estar en el G7. Ella debería de estar en los foros más importantes, porque eso es lo que es México. La tercera economía del mundo eh, eh, de facto. Y no nos comportamos como tal. Y no se comportó como miembro del G20, se comportó como miembro del G95 este, pidiendo favores. A, ahorita, a ver, Mario, ¿qué opinas? Pero déjenme enseñarles las fotos que traigo. Bueno, a ver, yo creo que sí hay un castigo diplomático, no solamente por haberse desaparecido prácticamente de eh, pues las reuniones internacionales durante seis años, sino también porque hay que recordar, bueno, México ha tenido conflictos con muchos países. Este, ustedes recordarán que pues, particularmente en América Latina pues, tuvimos varios, varios conflictos con varios países, desavenencias eh, de tipo eh, diplomático, eh, tuvimos y lo tenemos pues, también con algunos países europeos. Entonces, era difícil que nos recibieran con aplausos, ¿no? 